російсько-терористичні війська лінії шлині розмежування 17 разів порушили режим припинення вогню. В ході збройних провокацій противник активізував застосування важкої броньованої техніки, танків і бойових машин піхоти. На Донеччині в інтенсивному артилерійському обстрілу був підданий наш опорний пункт біля населеного пункту Піски, по якому незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь із 120-мм мінометів. Вогонь із бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів і міномету калібром 120 мм злочинці вели по позиціям сил АТО поблизу Авдіївки. Чотири рази банформування так званої ДНР відкривали вогонь із танків, причому двічі по нашому опорному пункту в районі населеного пункту Широкине. Також активно обстрілилися із мінометів, танків, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції українських військ неподалік населених пунктів Майорськ, Опитне, Ленінське, Водяне, Кірове. Неподалік села Сизе, Станичного Луганського району, тривале бойове зіткнення із застосуванням стрілецької зброї. Найближчі кілька тижнів завершиться процес звільнення військовослужбовців із лав Збройних сил. Про це днями заявив начальник Генерального штабу Віктор Муженко. Вже на початку травня військові частини залишать останні бійці, які підлягають демобілізації. Я думаю, що практично за два тижні, попередньо десь 5-7 травня, ми закінчимо повністю процес звільнення всіх військовослужбовців, які відслужили відповідні терміни. Я маю на увазі веду мову про тих, хто призивався першою хвилі мобілізації. Загальна чисельність бійців, які вже повернулися додому, становить близько 30 тисяч. За словами начальника Генштабу, це більше, ніж 80% демобілізованих. Щоправда, є деякі нюанси. Ми розуміємо бажання кожного із військовослужбовців, якому швидше потрапити додому, після достойного виконання свого службового і громадянського обов'язку. Але є певні застереження в тому плані, що ми можемо здійснювати демобілізацію тільки тих, підрозділів тих військовослужбовців, на заміну яких приходить нове поповнення. Та що цей процес трошки буде розтягнутий, але десь найближчим часом, це тиждень-два, я думаю, ми процес повністю завершимо. Віктор Муженко наголосив, що завдяки четвертій хвилі мобілізації, яка практично завершена, в наших Збройних силах повністю змінились підходи до комплектування військових частин. І це дало позитивний результат. На сьогоднішній день ми більше уваги приділяємо підготовці. Якщо перші три черги мобілізації – ми здійснили короткочасну підготовку військовослужбовців і зразу направляли їх військові частини, які вже безпосередньо виконували завдання. То на сьогоднішній день ми збільшили термін підготовки до півтора місяця. І це дає нам можливість готувати дійсно і морально, і психологічно підготовлених бійців, професійно підготовлених, які вже спроможні виконувати завдання, і саме головне, які вже відчувають і вірять в себе, відчувають певною в собі. Керівництво Генерального штабу впевнене, українська армія готова дати відсіч будь-якому ворогу. Громада Рівного продовжує традиції шефської допомоги військово-морським силам України. На причалі практичної гавані в Одесі відбулася урочиста церемонія присвоєння артилерійському катеру нової назви. Катер АК-01 отримає назву міста Рівного. Місто бере над катером шефські обов'язки. Я думаю, що ми будемо дружити, допомагати вам, а ви будете нас захищати. Так, як робить наші збройні сили зараз. Завдяки зусиллям Рівненської громади та місцевої спілки ветеранів Афганістану, артилерійський катер вдалося відновити. На ньому встановлено новий електрогенератор, сучасну навігаційну систему. Нині судно готово виконувати завдання за призначенням. Це буде сприйнято позитивно, а в теперішніх умовах, коли е, і жителі нашого міста дуже позитивно ставляться до Збройних сил України, те, це сприймається дуже в принципі, нормально і всі розуміють, що нам потрібна наша армія сильна, потужна, в тому числі і флот. Екіпаж пообіцяв рівнянам гідно виконувати свої обов'язки. За давньою традицією, капелан військово-морських сил отець Олександр благословив військових моряків та освятив артилерійський катер. З оголошенням у нашій країні часткової мобілізації у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ тренування не припиняються. Нині тут досконалюють свою професійну майстерність декілька тисяч військовослужбовців. Підготовка триває вже майже місяць. На танкодромі навчальну вправу виконують механіки-водії багатоцільових легкоброньованих тягачів МТЛБ. Викладачі зазначають, що навички керування важкою технікою більшість вояків отримали ще до мобілізації. Військовослужбовці, військовозобов'язані, які в цивільному житті були водіями або 
приватному сектору, займалися на сільськогосподарській техніці, з ними заняття і підготовити їх значно простіше, значно складніше. Вони швидше засвоюють техніку, швидше її розуміють. І даний курс навчання для них проходить легше, і викладачам працювати з такими людьми значно легше. Але і той, хто вперше сів за важелі, тут на полігоні навчився досить впевнено вправлятися з важкою технікою. Валерій Зойко прийшов до військомату добровольцем і обрав спеціальність механіка-водія. Було багато виборів. Ну, я думаю, що всім нам треба вибирати, до кого і як відноситись, і як душа стоїть до якої техніки. Це ж відповідальність. Звуки пострілів не вщухають на військовому стрільбищі. Тут свою майстерність демонструють вояки, які в майбутньому служитимуть у військах протиповітряної оборони. 23-мм саперна зенітна установка – потужне озброєння для ураження не лише повітряних цілей, але й ворожої піхоти, автомобільної техніки. Вправа, яку виконують мобілізовані, передбачає знищення саме наземних цілей, адже під час підготовки вояків враховано досвід проведення бойових дій в зоні антитерористичної операції. То есть это отрабатывается для того, чтобы не стоять, допустим, не на стационарном посту, а идет колонна по полю, появились там вражеская техника и так далее. Тут же остановились, тут же развернулись, выбрали позицию, отстрелялись, быстренько собрались и уехали. Зенитники дают злагоджено та швидко. Обслуга у складе шестих бейцев, враховывая водія, за лечение секунды доставляет установку на позицию, переводит ее с похидного у боевое положение. Далее все зависит от мастерности военного службовца, который в обслуге є номером один. Розрахунок перший, першим числом, перше місце. Це стрілок. Другий розрахунок іде у мене коліматор. Третій, четвертий іде у мене заражаючі. Дякую їм за злагодність команди такі, що вона в неї є. Вояки, які незабаром закінчать навчання та вирушать для подальшого проходження служби до бойових підрозділів, налаштовані рішуче. Адже розуміють, від них залежить майбутнє України. Чим ближче 9 травня, тим гучніше нарікають росіяни на те, що хтось із лідерів цивілізованих держав світу не приїде до Москви, аби стати свідком військового параду на Красній площі. Незрозуміло, це що за обізаловка така – приїхати до Білокам'яної? І чому врешті-решт саме туди? Чому лідер європейської країни не може відзначити 70-річчя перемоги над оцейською навалою в колі своїх співвітчизників? Ми з вами є свідками ломки історичного стереотипу. Це коли всі віддавали данину, віддаючи данину пам'яті загиблих в день перемоги, їздили в Москву, тому що там відбувся парад перемоги свого часу. І така традиція відбулася. Бажання російського президента приватизувати травневу перемогу відоме всім. Тепер по поводу наших відносинів с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна. Не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Что наименьше некорректно не лише выделять внесок россиян у загальну перемогу над нацизмом в 1945 році, а й приниживать роль всех республик колишнього Радянского Союза. Имоверно, такая риторика кремлівського керманича и нынешняя агрессия против Украины змушают первых осіб багатьох держав утриматись від поездки в Москву на День Перемоги. И совсем цинично звучат заяви кремлівських пропагандистов, которые звинувачують украинскую владу у відмові відзначати ювілейну річницю перемоги над нацизмом на теренах нашої держави. 8 травня, коли вся Європа і ми приєдналися до цього процесу, відзначаємо День пам'яті загиблих. І 9 травня, безумовно, ми віддаємо данину переможцям і віддану тим подіям, які відбувалися безпосередньо в Україні. Майже 30 світових лідерів відмовилися відвідати Москву в День перемоги. Та Путіну і його оточенню не слід сумувати, адже зголосилися приїхати до Білокам'яної Сі Цзиньпін, 
Джейкоб Зума, Ким Чен Ин. Россия и Китай приняли основной удар на себя и немецкого фашизма, и милитаристской Японии. Коментарі, як кажуть у таких випадках, зайві.